السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بقیر تو آفیت ہوں گے اور اپنی طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے احتیاط برتنے میں کوئی کثر نہ چھوڑتے ہوں گے اگر کسی بیماری میں مبتلا ہیں دوا لیتے ہیں تو دوا برابر لیجیے اور پرہیز بھی کیجیے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا اس طرح ہم اپنی طبیعت کو بچا سکتے ہیں تو آئی آج کی چند اہم خبریں اردو میں بھی ہیں اور انگریزی میں بھی ہیں ان کو آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں سنیے گا آج کی خبریں بہت اہم ہیں آج کی بڑی خبر بہت بڑی خبر راشٹر سہارا کے سر ورق پر یہ خبر سرخیوں میں شائع ہوئی ہے سنیے گا خبر کیا ہے آئی ایس آئی کے لیے جاسوسی کرنے والا ایجنٹ ستندر سیوال گرفتار ماسکو میں ہندوستانی سفارت خانے میں ایم ٹی ایس کے طور پر تعینات تھا میرٹھ آئی ایس آئی ایجنٹ ستندر سیوال کو ایٹی ٹی ایس میرٹھ یونٹ نے گرفتار کیا ستندرا ہاپوڑ دیہات تھانہ علاقے کے شاہ محی الدین پور گاؤں کا رہنے والا ہے باپور سے ای ٹی ایس نے اسے پوچھ گھر کے لیے میرٹ یونٹ میں بلایا تھا الزام کی تصدیق ہونے کے بعد اسے یہاں سے گرفتار کر لیا گیا ستیندر کے خلاف لکھنؤ میں معاملہ درج کیا گیا ہے اے ٹی ایس کی میرٹ یونٹ نے وزارت خارجہ میں تعینات ستیندر ریسوال کو گرفتار کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ ستیندر ماسکو میں ہندوستانی سفارت خانے میں ڈپوٹیشن پر تعینات تھا جو وہاں سے پاکستانی ایجنسی آئی ایس آئی کے لیے کام کر رہا تھا اے ٹی ایس انسپیکٹر راجیو تیاگی نے بتایا کہ ستیندر دو ہزار اکیس سے انڈیا کے بہترین سیکیورٹی اسسٹنٹ آئی بی ایس اے کے عہدے پر تعینات ہیں اس پر الزام ہے کہ اس نے ماسکو ڈپوٹیشن پر بھیجے جانے کے بعد آئی ایس آئی کے لیے کام کرنا شروع کیا یہ ہینڈلر کا شکل اختیار کر کے وہ ہندوستانی سفارت خانہ وزیر دفاع وزیر خارجہ اور ہندوستانی ملٹری انسٹیٹیوٹ کی اہم خفیہ معلومات بھیج رہا تھا فوج کی خفیہ اطلاع پر اے ٹی ایس کی میرٹ یونٹ نے ستیندر کو پوچھ گچھ کے لیے باپوڑ میں واقعہ اس کی رہائش گاہ سے اٹھایا تھا اسے گنگا نگر میں اے ٹی ایس دفتر لایا گیا اور پوچھ گچھ کی گئی اے ٹی ایس میرٹ انچارج راجیو تیاگی نے بتایا کہ ستیندر نے پوچھ گچھ کے دوران اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے اس کے خلاف لکھنؤ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا ساتھ ہی میرٹ کے اے ٹی ایس دفتر سے اس کی گرفتاری ظاہر کی گئی ہے اس کے پاس سے دو موبائل فون آدھار کارڈ پین کارڈ اور کچھ دیگر اشیاء برآمد ہوئی ہیں لالچ کی وجہ سے آئی ایس آئی کے چنگل میں پھنس گیا انہیں دو ہزار اکیس میں ماسکو میں ہندوستانی سفارت خانے میں تعینات کیا گیا تھا وہاں لالش میں آ کر وہ پاکستانی ایجنسی آئی ایس آئی کے جال میں پھنس گیا اور ہندوستان کی خفیہ معلومات دینے لگا ستیندر کی سرگرمیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آرمی انٹیلیجنس پر کام کر رہی تھی السلام علیکم آئی ایم ریڈنگ این امپارٹنٹ رپورٹ 
from the Times of India. For your information, please listen to it. Kerala's Muslim League, Indian Union Muslim League Chief Panakkad Sayyid Sadi Ali Shah Tangal justifies Ayodhya Temple accused of defending RSS agenda. Koji Court Panakkad Sayyid Sadi Ali Shah Tangal, the Kerala Chief of Indian Union Muslim League, has stirred a row by describing the Ram Temple in Ayodhya and the proposed mosque in lieu of the Babri Masjid as examples of India's secularism that must be imbibed. Indian National League has decreed Tangal's words as welcoming Sangh Parivar's agenda. Indian National League is part of Kerala's governing left coalition LDF and Indian Union Muslim League of Opposition Congress led UDF. Tangal's remarks came at a party program in Malapuram on January 24, but the video of that event surfaced in the past two days, drawing strong reactions. Tangal had said that the temple for Lord Ram is a reality and one cannot go back on that. It is the need of the community that accounts for the majority of people in India. There is no need for us to protest. Ram Temple, which came into being following the Supreme Court verdict and Babri Masjid proposed a mosque, which is going to be built as per the court order, are part of India, Tangal said. It is true that Kar Sevaks demolished the Babri Masjid and the community protested against it. Then, while Muslims, especially in Kerala, faced the situation with tolerance. Tangal added that Kerala's sensitive and active Muslim community was able to set a model for the country. I am again reading Tangal added that Kerala's sensitive and active Muslim community was able to set a model for the country. Indian National League denounced the remarks and asked Indian Union Muslim League to clarify whether it is stood with the interests of RSS or Muslims. Secular parties and a majority of the people had opposed the demolition of Babri Masjid and are still opposing it. How can Indian Union Muslim League, which claims to protect the rights of the minority Muslim community, take such a stand? Indian National League State Secretary Member N.K. Abdulaziz asked. Aziz argued that spiritual Hinduism is different from political Hindutva of RSS. It means Gandhiji's Ram Rajya is different from the Ram Rajya of RSS. So, why should one try to fool cadres, Aziz asked. Anyhow, Indian Union Muslim in Kerala has been active in politics. It knows the pulse of the people. It knows what is right and what is wrong. Even Nehruji has said that Indian Union Muslim League in Kerala is secular and not communal. So the statement of Thangar is very important. Indian Muslims should accept it. It is what all right-thinking people think. What do you think about it? Please express your views. We are proud that we are Indians. We are proud that India is a country 
where different religious people live together like brothers. India is a country, our country, where one can express his or her views without any fear. India is a democratic country. Its democracy has been tested several times. Nobody, however strong he may be, able to dictate terms to the Indian people. We know what happened when emergency was imposed by Indira Gandhi. And I must also remind you that Tamil Nadu was the only country where emergency of Indira Gandhi was not felt. All political leaders from North India came to Tamil Nadu and held meetings. You may remember. So, our country is a great country. Sare jahan se achha hindustha humara. The statement of Shahab Tangar, who is Indian in Union Muslim League chief, should be accepted by the people in North India. It is what we desire. It is what we think is right. Let Allah show the right path to us. Thank you for your listening.